güzel bir günden herkese merhaba. Bugün böyle yine çok güzel, tadı müthiş ama hazırlaması çok kolay. Görüntüsüyle misafirlerinizi mest edecek, tadıyla da iyice böyle akıllarını alacak, tarifini almadan gitmeyecekleri harika böyle pişmaniye gibi dağılan müthiş bir poğaça mı desem, çörek mi desem öyle bir şey. Yani müthiş müthiş müthiş. Bu kadar iddialı konuşuyorsam biliyorsunuz ki sonuç harikadır. Hadi yapımına başlayalım. Bir su bardağı ılık sütü şöyle karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Çok az yağlı olacak göreceksiniz. İki tane yumurta kullanacağız. Bir tanesinin sarısını daha sonra üzerine sürmek için ayırdım. Geri kalanını da poğaçamın içine katıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı. Şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Çok fazla tuz koymuyoruz. İsterseniz tatlı ile isterseniz tuzlu ile yiyebileceğiniz bir poğaça oluyor. Sadeyken de çok güzel zaten. Şimdi şöyle sıvı malzemeleri güzelce karıştıralım. 2 su bardağı un koyuyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullanacağım. Ama geri kalan 2 su bardağını yavaş yavaş ilave edeceğim. Şimdi 3. su bardağını koyacağım. Dördüncüyü yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir pakette kuru maya kullanıyorum. Ve şimdi hepsini karıştıralım. Güzelce yoğuracağım. Azar azar kalan bir su bardağı unumu İlave ediyorum. Kıvamını ayarlayacağım. Çünkü un farklılık gösterebilir. İşte toplanmaya başladı. Bakın harika bir hamur oldu. Tam 4 su bardağı un kullandım. Bakın yumuşak bir hamur ama ele yapışmayan bir hamur. Görüyorsunuz elime yapışmıyor. Ama yumuşak bir hamur. Çok güzel toparlandı. Şimdi üzerine şöyle streç filmle kapatıyorum. Ve en az bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Bir saatten fazla mayalandı. Görüyorsunuz harika kabardı, şişti. Şimdi şöyle alalım. Bakın yumuşak bir hamur ama elime hiç yapışmıyor. Bu aşamada hiç unu ilave etmeyeceğim. Çünkü hamurun dokusunun bozulmasını istemiyorum. Çünkü zaten elime yapışmıyor. Şöyle aldıktan sonra şöyle bir iki kere daha yoğurun. Çok fazla değil. Şimdi hamurumu şöyle ufak bezeler halinde 16 tane eşit bezeye bölüyorum. Altı parçaya böldükten sonra şimdi işimiz çok kolay. Şöyle hiç unlamadan ne yeri unluyorum ne oklavayı unluyorum. Sadece hamurumu şöyle hafifçe hafif uzunlamasını açıyorum. Zaten hiç yapışmıyor görüyorsunuz. Çok güzel bir hamur. Şimdi de Şöyle yuvarlak bir kesici ya da bir bıçak yardımıyla ufak ufak şeritler çiziyoruz uçlarına gelmeden. Bu böyle güzel güzel katmer katmer olmasını sağlayacak poğaçamızın. Şimdi de işin sırrındayız. 2 çorba kaşığı tereyağını şöyle fırça yardımıyla üzerlerine sürüyoruz böyle poğaçamızın. Bu ne olacak? Sonra böyle katmer katmer olacak. 
tel tel dağılmasını sağlayacak. Şöyle kenardan sıkıca tutuyorum ve çeviriyorum. Görüyorsunuz hiç altına yapışmıyor hamur. Çok kolay şekil alıyor. Şöyle çevire çevire katlıyorum. Ve içe doğru kıvırıyorum. Kalan şu ucu da alta doğru sokuyorum. Çıkmasın, ayrılmasın diye. Ve işte poğaçamıza şeklini vermiş olduk. Şimdi yağlamış olduğum tepsiye diziyorum. Oklava ile uzunlamasına açıyorum. Ufak ufak böyle kesiyoruz şerit şeklinde. Ve üzerine yağlıyoruz. Demiştim çok az yağ kullanılıyor diye. Normalde böyle katmer katmer böyle bir poğaça yapabilmek için çok fazla yağ kullanmak gerekir. Ama gördüğünüz gibi azıcık yağ yeterli olacak. Şimdi güzelce katlayacağım kenardan. Sadece içine yarım çay bardağı yağ koyduk ve çok azıcık da yağlıyoruz üzerine. Şimdi tepsi aralıklarla diziyorum çünkü tepsi mayası yapacağız. Üzerini kapatıyorum, 30 dakika bekletiyorum. İşte kabardılar. Şimdi de üzerine ayırmış olduğum yumurtanın sarısını sürüyorum. Şöyle güzel güzel parlasınlar. Fırında pişerken de güzelce kabaracaklar. İşte hazır ve fırına gidiyor. 180 derecede önceden ısınmış fanlı fırına orta kademeye koyuyorum. 20-25 dakika pişmesi yeterli olacaktır. İşte güzelce piştiler kokuyu size anlatamam harika görünüyorlar değil mi? Tadı da bir harika. Çok güzel, yumuşak mı yumuşak, dışı hafiften kıtır. İşte görüyorsunuz ayrılıyor bile, şu anda bile görünüyor tel tel. Bakın işte arasına sürmüş olduğumuz tereyağı, onu nasıl da güzel pişmaniye gibi tel tel ayrılan, böyle katmer katmer bir poğaçaya dönüştürüyor. İşte tel tel dağılıyor, tadı enfes. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştıysak, yaptığımı da beğendiyseniz, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.